Also wir haben jetzt hier eine Demonstration angemeldet, äh, nachdem hier eine Polizeikette uns am Weitergehen gehindert hat. Äh, ja, und äh, wir wollen dann am Pressezentrum vorbei zum Meer gehen. Das habe ich mal angekündigt. Haben Sie Angst vor Säureattacken der Clowns? Wir haben Nasen. Wir haben Nasen. Ja, ist raus jetzt. Hier ist alles dabei. Ganz leise sein. Soll ruhig sein. Das ist nur Wasser. Nein. Drei für die 10 ist das verboten. Drei für die 19 ist verboten. Nehmen Sie mal her, ich habe ein bisschen Durst. Ich habe ein bisschen Durst. Hier, gucken Sie mal. Falls Sie Angst haben, dass es Säure ist, ja? Das ist nur Wasser. Sie müssen nicht auf die Kavala-Tricks reinfallen. Presse, hallo. Hallo, ein bisschen Abstand halten, habe ich gesagt. Ist mir egal. Sie behindern die Maßnahmen. Ich behindere Maßnahmen. keine Maßnahmen. Dann halten Sie ein bisschen Abstand. Ich doch. Ich behindere Sie doch nicht. Aber Sie müssen nicht auf die Kavala-Presse-Fehlinformationen äh, reinfallen. Schüchtern der schwarze Block, Arbeit ist klandestin. 
Das Wichtige am Schwarzen Block ist, dass er ohne Namen auftritt und äh, geheim. Ganz gefährlich, nicht so nah Aber eigentlich sind sie ganz sympathisch. Hallo! Ja. Da werden viele Gerüchte verbreitet. Das stimmt alles gar nicht. Der schwarze Block ist ganz süß. Was ist der? Ja. Der ist schon schick. Also, kann man in einen Streit Ist das der schwarze Block? Seien Sie mal ehrlich, sieht dieser Mensch gefährlich aus? Ja. Ja. In den Medien wird viel Unfug verbreitet über den schwarzen Block. Eigentlich sind das ganz liebe Menschen. Trotz Sonnenfilm. Ich bin traurig, weil wir haben meinen Freund den Clown mitgenommen, weil in den, dem Uniform gesetzt, weil der eine polnische Jacke aus dem Army Shop anhatte und weil ansonsten können Verwechslungen äh, Sachen passieren mit der Polizei und der Clown Armee. Und äh, das verstehen wir auch, weil diese Verwechslung Sache besteht. Aber jetzt gleich gehen wir weiter und dann kommt der Clown frei. Yippie! Das sind einfach Provokationen. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen weiter, gehen zum Strand hin. Dann wurde jetzt hier behauptet, wir können nicht geradeaus, das Fahrzeug käme nicht durch. Wir wissen genau, mittlerweile das Fahrzeug kann durch. Sie wollen einfach uns nicht haben, dass wir zum Strand kommen, sie wollen es verhindern. Daraufhin hat wir die Veranstaltung aufgelöst, damit die Leute einzeln durch können. Auch das wurde verhindert. Sie haben gesagt, hier kommt keiner lang, wir müssen in die andere Richtung zurück. Also heißt, sie wollen verhindern, dass wir auch zum Strand kommen. Das ist eine Provokation ohne das Gleiche. Jetzt habe ich verhandelt, habe neu angemeldet, habe gesagt, wir wollen jetzt zur NDR-Bühne, um unseren Protest rüberzubringen gegen diese Maßnahmen der Polizei. Es wurde behauptet, die Versammlungsbehörde würde das verbieten. Ich habe gefragt, wer ist das eigentlich? Das ist die Innenbehörde hier von der Stadt. Die wissen gar nichts davon. Die Polizei hat einfach diese Macht übernommen und behauptet jetzt, es geht nicht. Ich habe verlangt jetzt, dass jemand von der Behörde herkommt und mir erklärt, es ist verboten. Das will ich eigentlich haben. Das haben sie eigentlich nicht. Und so lange warten wir hier ab. Aber das sind reinste Provokationen, reinste Polizeimaßnahmen. Das ist der Polizeistaat pur, was hier passiert. Also wir kriegen noch ein paar Partygäste, die ich erzähle. Von vorne kommen jetzt noch ein paar Clowns. Die wollen auch einen Spaß haben. Ich denke mal, kommt ihr zu uns. Und wir haben Laune.
außen rum und runter. Easy! Si se puede, compañero. Si se puede. Si se puede, levanten la bandera. Levántenla. Si se puede, compañero. Con ganas. When farm workers are still underpaid, underappreciated, when immigrants are scapegoated, when nothing you stood for is respected, are you being praised or institutionalized? Are you getting your due or being silenced into a catchphrase? Porque si se puede, olvidar la opresión, si se puede, convertirte into an icon. And forget that your ideas were never fully followed and still aren't today. So, I assume you'd rather me not wear a Cesar Chavez shirt, driving a car with Cesar Chavez stickers on Cesar Chavez Boulevard as I pass by Cesar Chavez School on Cesar Chavez Day, but rather honor you with justice, fair wages, equality, and not just trophies, street names, and crumbs. Perdónanos, Cesar. I hope you'll soon stop turning in your grave. Si se puede, compañero. Si se puede. Si se puede, levanten la bandera. Levantenla. Si se puede, compañero. Con ganas. Für Solidarität, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, aufzustehen und die Lehre zu sehen. Our actions about migration. And now it's uh, here is the office uh, for uh, where foreign people have to have to come to get their immigration cards and where deportations are organized. The idea was to, to, to storm the building as it was announced, publicly announced. So uh, there was already a lot of police presence and there was not much activity in the building itself. We are now blocking this office for today. But they have closed it in advance and they have a sign they have software problems today because it's closed now. As much as they are there, we will always be in the streets to protest. We will protest and protest till all us lander beholders will be closed. There were people climbing up on the office okay. and they uh, fixed the banners over there. Okay. But and now they, they said I want to they want to calm them down. I think they're still up up there. Okay. Police said they should come down, but they didn't. The Outlander Behörde is the organ of the government that has to execute all these inhuman laws on the asylum seekers. Freedom of movement is a human right, and we want to make you know that your laws are there, but we are free people in a free world, and we have the freedom of movement. You cannot seize this right from us. We want to call on your consciences that we are human beings and we have the right to stay in the cities like others. I want to call all asylum seekers that don't be afraid of the repression of the foreign office. They want to intimidate you so that they will easily deport you. Don't be afraid. Resist and resist and resist. We are here because you destroyed our nation. So we are right, we have the right to be here, and you cannot seize this right from us. So together, let us join our forces to continue to resist so that all Oslander beholders will be closed. Freedom of movement! Freedom of movement! Thank you. Freedom of movement! Everybody, right? We are, yeah, and we will fight. Some years of preparing us for the, for the G8 and against this this way of the globalization, and this is one part of this movement, the anti-deportation movement.
von der Politik instrumentalisiert worden sind. Translate on the fly. We are here today to remember the pogrom which happened here in 1992 in the Rostock We also want to remember all victims of racist brutality as well as stable deportation policies. Perhaps some of you remember the frightening images from back then, and other people will talk about them anyways. The program of Rostock Lichtenhagen marks the cooperation between Nazis, racists, and the German politics. The aim was to cut the right to asylum. In 1991, the CDU the right wing conservative party here in Germany had its election campaign in the, city, in the country of Bremen with slogans like the vote is full and they were uh, propagating against so-called fake asylum seekers. In this social situation the events of Rostock-Lichtenhagen took place. At a press conference a few hours after the attacks reached their climax the back then Prime Minister of Mecklenburg-Vorpommern, Bernd Seite, from the, right, from the Conservative Party CDU, explained the events of the last days show clearly that the asylum law has to be changed because the population is, it cannot bear the arrival of more asylum seekers. The other EU, EU countries also adopted many regulations from Germany and we can thus say that the, that the change of the asylum law in 1993 is a cornerstone of the, of the European deportation policy which, as you all know, has by now led to militarized frontiers and dangerous, life-endangering routes of flight. Still, migration and flight is happening, even if the state is trying to limit the possibilities and to create even more murderous conditions. People are still coming to Germany, and we, with the current legislation, we see how the state is trying to react in its own restrictive way. It is our duty to intervene here. We don't. We not only have to intervene against the fortress Europe, we, have to, we also have to intervene under the living conditions the refugees who actually make it to Germany or Europe face here. Yes, they, they can find no calm, they are haunted by racist laws, they are kept in lagers, they are fed with Essenspakete, uh, food parcels. They are obliged to stay in, in their Landkreis, in their residential area. They are not allowed to work and they are under permanent terror of deportation. Here we should show our solidarity with these refugees and fight together. Thank you very much. For reason for violence uh, is economic power, you know, and, and the issues of borders and migration is uh, all connected together. And for a long time, you know, to uh, get the struggle against war and for peace, we have to look for the root causes. That's, I think, the most important point look for the root causes.
Somebody up. You got to do something. I want peace on the earth, and I'm tired of all the killing. Corporations take a tighter control of the mass media. Some journalists believe that business links could affect their reporting. This is the 
tinatawag na Sabi si Sian, no? Ito yung tinatawag na Sabi si Sian, no? I really look at it as kind of like a campaign of war. Information is basically the ultimate weapon. Now, we'll get right into this after this very, very important message. So listen very carefully. People who work in the media really need to earn the right to call themselves journalists again. Um, a lot of them have just turned themselves into part of the government propaganda machine, uh, unquestioningly using phrases like war on terrorism without questioning what they mean. I mean, U.S. surgical bombing, the strategic strike, targets of opportunity, target of opportunity, a target of opportunity, Iraqi leadership, decapitate, decapitation, decapitate.